सो हे गाइज वन सेकेंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन गाइज देखिए यहाँ पे फिर से आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट ले गए हूँ आपका फिजिक्स का फिजिक्स की जिसमें 25 फाइव क्वेश्चन हैं गाइज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है सारे के सारे क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल के हैं ना तो ईजी है ना ये ज़्यादा टफ है तो गाइज बिना टाइम लेते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना अदरवाइज डिसलाइक कर देना इस वीडियो का पी पाने के लिए आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है और ऊपर सबसे ऊपर आपको इस पी का मतलब लिंक का मतलब पी का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने का गाइज देखिए या अगर डाउनलोड ना हो तो वो टेलीग्राम चैनल जॉन ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर पी मिलता है टेलीग्राम पर होता क्या है गाइज सबसे पहले मैं वहाँ पर आपको ये पी तो प्रोवाइड ही कराता हूँ साथ में उसके साथ में अदर्स पी डी एफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है ठीक है आप आ सकते हैं हर जगह पर आपको हर जगह इस समय भाई एग्जाम है आपका नेक्स्ट पे तो काफी अच्छे खास प्रिपरेशन चल रही है ठीक है एंड दूसरा एक बात और बताना चाहूंगा पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा गई देखिए सबसे पहले आप जब पी डी ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा और एक ऑप्शन आएगा आई एम नॉट रोबोट ऐसा लिखा होगा और उसके सामने आपको ऐसा ऑप्शन होगा उस पर आपको कर देना है क्लिक इस तरह से ठीक है क्लिक करने के बाद गई नीचे से ऑप्शन आ जाएगा गेटिंग लिंक ठीक है गेटिंग लिंक और वहाँ से जाके आप गेटिंग गेटिंग लिंक्स हैं गेट लिंक पे आप पी डी जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हैं सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं ठीक है और टेलीग्राम चैनल पे आप जाना अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे मिल जाएंगे आ जाइए वहाँ पे कापा कापी आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है तो ये स्टार्ट करते हैं कैसे देखिए अपना कुछ पी डी एफ है पूरे के पूरे क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन और जो मुझे न्यूमेरिकस लगे हैं आप उनका मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रखा है ठीक है तो यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ है ओ ए बी सी ठीक है तो दिया सदिश मतलब वेक्टर ओ सी निम्न से किसके बराबर है वैसे यहाँ पे आपको ओ सी आज क्या है बेसिकली देखिए तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी है किसी ऑप्शन में ओ सी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ ए बी प्लस बी सी है आई थिंक नहीं है तो इसका जो राइट आंसर गाइज होने वाला है आपका फोरा पार्ट होने वाला है आपको कमेंट करना है हर एक क्वेश्चन का नंबर डाल के मैं बताता चलूंगा ठीक है प्रीमियम पे वीडियो आता है तो आपको नंबर डाल के कमेंट करना है मैं यस नो बताऊंगा राइट है कि नहीं है ठीक है दूसरा यदि विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट को एस इक्वल टू ए टी क्यू बी टी स्क्वायर प्लस सी द्वारा निरूपित किया जाए तो उसका एक्सलरेशन मीन्स त्वरण क्या होगा ठीक है तो बेसिकली देखिए गाइज त्वरण के लिए आपको करना क्या पड़ेगा d2 टू या सपान डी टी टू निकालना होगा मतलब इसका दो बार डिफरें मतलब औकलन के जिस डिसे डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं करना पड़ेगा तो देखिए जब दो बार करोगे तो पहले बार तो हो जाएगा थ्री ए टी स्क्वायर और प्लस इधर टू बी टी ठीक है और जब पीछे तो टू बी इधर बचेगा इधर सिक्स ए बचेगा तो देख लेते हैं किसमें सिक्स हाँ टी बी बचेगा तो सिक्स ए टी प्लस टू बी टू का आपका राइट आंसर थ्री होने वाला है ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सी का तो जीरो हो जाएगा प्रक्षेपण के दौरान त्वरण का मान होगा प्रक्षेपण के दौरान त्वरण का मान होगा गई जो थ्री नंबर है इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना है अब देखिए गई गई कुछ नहीं करना है सिंपल सा आई थिंक आपको पता होगा आप गेस कीजिए क्या हो सकता है तो इसका राइट आंसर होगा ना आपका थर्ड पार्ट होगा ये देखिए सिंपल सा आपको वैसे नहीं कोई सॉल्व नहीं करना है इसका जो मेन मान होता है एक इक्वेशन टाइप में होता होता क्या है प्रक्षेपण का जो गमन पथ होता है ना वो सिर्फ गुरुत्तीय त्वरण पर प्रभावी होता है और गुरुत्तीय त्वरण जी का जो वैल्यू होता है वो होता है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका राइट आंसर जो थर्ड का होगा आपका सी एफ पार्ट ठीक है नेक्स्ट है फोर नंबर गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैंने कुछ ऐसा कर रखा यहाँ पे दिया हुआ है बीस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी अधिक क्वेश्चन इजी है ठीक है करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ बीस इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे ई e की वैल्यू दी हुई है ई इक्वल टू बीस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गाइज हमको सिंपल कर लेना है जूर में बना लेना है तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूर में बनाने के लिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट पावर माइनस नाइनटीन से गुणा करा देंगे जूल ठीक है तो देखिए अब इसका आ जाकर गुणा करा देते हैं तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब देखिए इलेक्ट्रॉन पथ पर इतने वेपर पर मीटर करके चुमकी क्षेत्र में चुमकी क्षेत्र का फार्मूला मतलब कैनेटिंग एनर्जी फार्मूला क्या होता है वन अपॉइंट टू स्क्वायर ठीक है इक्वल टू ये अपना वैल्यू आ गया था ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट चलो यहाँ पे सीधा आपको सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ वहीं पे आपको सीधा बता देता हूँ ठीक है जस्ट अ सेकेंड गाइज ये यहाँ पे चल देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है ठीक है इक्वल टू ये देखिए हमने ये कुछ कर दिया प्रोसेस नौ द
और नैंड एंड का तो एंड का गैज कुछ ऐसा होता है सिंपल सा कुछ ऐसा होता है और वहीं पे बात करूँ नैंड का तो गैज थोड़ा सा ऐसा मतलब थोड़ा सा मतलब नैंड देखिए नैंड का थोड़ा सा लंबा हो जाता है ठीक है तो जो फाइव का आपका राइट आंसर होगा ना वो आपका फोर आप पार्ट होगा ठीक है फोर आप पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे और नैंड गेज बनता है किससे बनता है ठीक है और नॉर्थ से बनता है जाके नॉर्थ गेट ठीक है एंड और नॉर्थ से बनता है जाके नैंड गेट नेक्स्ट यदि न्यूट्रॉन का द्रोमान ठीक है न्यूट्रॉन का जो मास दिया हुआ है इतने की ग्राह है तो उसका उसका एम मान है ठीक है एम पे वैल्यू क्या होगा तो देखिए न्यूट्रॉन का यहाँ पे गए जो मास दिया हुआ है और वैसे न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है और वैसे देखिए किगरा हो तो उसका ए एम यू तो वन ए एम यू का मान आपको पता होना चाहिए तो वन ए एम यू इक्वल टू कितना होता है तो ये हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स सेवन ऊपर वाली ये वैल्यू लिखना है ठीक है वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर सेवन इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी सेवन अपान अब वन एम ए एम यू इक्वल होता है वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ए एम यू ये अपना प्रोटान का न्यूट्रॉन का सॉरी द्रोमान है देखते हैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड गाइज यहाँ पे देखते हैं ये देखिए सिक्स नंबर ये दिया हुआ है वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन अपान ये वैल्यू अपना होता है न्यूट्रॉन का द्रोमान वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ए एम यू ओके तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आप भाई गुणा भाग तो करा सकते हो तो इसका आंसर वन पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स सेवन आ जाएगा ठीक है सिक्स का जो राइट आंसर होगा ना वो आपका फोर अप पार्ट होगा नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं सेवन नंबर यदि एक सौ साठ वोल्ट भी वो अंतर पर एक सौ बीट बीस वाट की शक्ति प्रदान की जा रही है तो प्रवाहित धारा मतलब आई पूछ रहा है सिंपल सा है P इक्वल टू वाई वी आई आपको लगा देना है यहाँ पे I पूछ रहा है तो I इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा P यहाँ पे दिया हुआ है कितना P देख लेते हैं P दिया हुआ है एक सौ बीस वाट एक सौ बीस बटे एक सौ साठ एक सौ बीस बटे एक सौ साठ इसे सॉल्व करना है ये कैंसिल हो गया आप थ्री बाई फोर अब इसे जाके डिवाइड कर देना फोर का भाग आप थ्री में कराओगे आपका पॉइंट सेवन फाइव यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ठीक है आप समझ में आ गया होगा भाई सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में कुंडलियों की संख्या क्रम से एन तथा एन है तो अब चाहे ट्रांसफार्मर के लिए कौन संबंध सही होगा ठीक है ऑप्शन से यहाँ पे दिया हो एन पी इज ग्रेटर एन एस एन पी इज लेस इक्वल टू एन एस तो गाइज इन्हीं पे आपका राइट आंसर होने वाला है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, एट नंबर का तो एट का जो गाइज यहाँ पे अब चाय के लिए हमेशा एन पी ग्रेटर होता है किससे एन एस से ठीक है अगर बात करते हैं उच्चाई की तो एन पी लेस हो जाता है एन एस से तो इसका जो फर्स्ट मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एट का फर्स्ट पार्ट होगा ठीक है अभी आपको लग रहा होगा कि अब भाई पेपर थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर देखिए इसका लेवल अच्छा खासा है अगर आप इसमें अच्छे से और नंबर कमेंट करना कि आप कितने कमेंट मतलब कर पा रहे हैं अटैम्प्ट पूरे क्वेश्चन में ट्वेंटी पे कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं नेक्स्ट चलते हैं आप कहीं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी में आई जीरो का मान क्या है ठीक है तो आई जीरो का मान क्या होता है धारा का महत्तम आयाम ठीक है धारा का महत्तम धारा आयाम होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा नेक्स्ट है यदि आवेश व्यक्ति पथ पर गमन कर रहा है तो बल की दिशा होगी ठीक है गई सॉरी फॉर साउंड हाँ अगर आवाज आई है तो कोई बार बुला रहा था उसे इग्नोर करते हैं ठीक है यहाँ पे देखना यदि आप इस वृत्ति पथ पर गमन कर रहा है तो बल की दिशा होगी ठीक है इसका आपको राइट आंसर करना है ठीक है तो गई सिंपल सा है ओ से कह रहा है ओ से किस ए क्यू से कह रहा है ठीक है तो सिंपल सा चार्ज की जो दिशा होती है क्यू से ओ की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हाफ पार्ट ठीक है नेक्स्ट इलेवन नंबर आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुछ देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने ये सब जानबूझ के किया था ठीक है अब इसको राइट आंसर आपको कमेंट करना है ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अब बताओ अब बताओ मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ठीक है अब भाई इसे करना है आपका डबल ए के लेवल का एग्जाम मतलब डबल ए तो इससे मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं पूछता इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब पी डी बट आपको इसका कैसे करना है ये देखना पड़ेगा इंटरेस्टिंग है ठीक है सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे ट्वेल्व नंबर गोल चक्कर पर घूमती एक लड़की जब अपने दोनों फैले हाथों को समेट खड़ी होती है तो इसका राइट आंसर बताइए फिर से एक इंटरेस्टिंग है गोल चक्कर घूमती हुई एक लड़की जब अपने दोनों फैले हाथों को समेट कर खड़ी होती है तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है बट मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला जो उसका कोणी वेग होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है ना कि डिक्रीज होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड अप पार्ट होगा कि उसका जो कोणी वेग होता है वो बढ़ जाएगा नेक्स्ट है सही विकल्प है एयरफोर्स ऑन डाइवी डबल एगा दोनों पे आज किया हुआ क्वेश्चन है वी इक्वल टू आर ओमेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्टीन का वी इक्वल टू आर ओमेगा सही विकल्प का चयन कर लूँ तो वी इक्वल
के लिए प्रतिबल एवं विकृत का कौन सा ग्राफ मान होगा ठीक है प्रतिबल एवं विकृत का गैस प्रत्यास्था गुणांक इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृत होता है आपको इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए कि प्रत्यास्था गुणांक गुणांक की डायमेंशन क्या होती है प्रतिबल की क्या होती है विकृत की क्या होती है ठीक है प्रतिबल एम एल माइनस वन टी माइनस टू विकृत बीमा राशि है और बात करूँ अगर प्रत्याशा गुणा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू उसका भी वही होती है ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसका जो 15 का राइट आंसर होने वाला है वो आपका फोर अप पार्ट होगा प्रतिबल बट्टे विकृत है ठीक है किसी दाँत के लिए प्रतिबल एवं विकृत का जो अनुपात होता है ग्राफ होता है वो होता है प्रतिबल बट्टे विकृत वो भी ये वाला कुछ ठीक है इस टाइप में कुछ ऐसा नेक्स्ट यहाँ पे अपेक्षिक गणत अनुपात है जो अपेक्षिक गणत अनुपात होता है रेशियो होता है वो कितना होता है तो पदार्थ के गणत्व पर चार डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के गणत्व का अपेक्षिक गणत का जो अनुपात होता है ना गई वो होता है पदार्थ के गणत्व एवं चार डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के गणत्व का ना होता नेक्स्ट वन जब स्यान बल एवं उत्प्लावन बल का योग गुरुत्व बल के बराबर होता हो जाता है तो शुद्ध प्रभावी बल हो जाता है जब स्यान बल एवं उत्प्लावन बल का जो योग होता है ना वो गुरुत्व बल के बराबर हो जाता है तो शुद्ध प्रभावी बल हो जाता है इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना है ठीक है बताइए मैं रुका हुआ हूँ ठीक है फाइव सेकेंड आपके सामने में महत्तम न्यूनतम सोनी आप ही आनंद तो देखिए स्यान बल एवं उत्प्लावन का जो गुरुत्व बल होता है ना मतलब गुरुत्व बल के जब बराबर हो जाता है तो इसका जो शुद्ध प्रभावी बल का मान होता है ना वो हो जाता है जीरो कितना जीरो तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑफ पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है स्पर्श कोण न्यून कोण हो जाएगा जब द्रव हो द्रव कैसा हो एटीन का पानी हो स्प्रिट हो पारा हो या फिर उपरोक्त सभी जब पारा होगा तो स्पर्श कोण का जो स्पर्श कोण है न्यून कोण हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है स्थिर ताप पर इतने कि ग्रह नाइट्रोजन का तापमान इतने डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और गई देखिए न्यूमेरिकल्स आते हैं हमेशा डबल एग्जाम और फोर टू फाइव आते हैं एस एस आर पे मतलब सेम एग्जाम होता है एयरफोर्स पे थ्री टू फोर आते हैं ठीक है तो न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ आपको टेंशन नहीं लेना बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना जितना ज़्यादा भाई वीडियो शेयर करोगे ठीक अभी थ्री टू फोर व्यूज आते हैं सिक्स टू सेवन सेवन व्यूज हुए तुरंत ही गैस आपका स्टार्ट कर दूंगा वो भी न्यूमेरिकल्स की सीरीज एग्जाम से पहले कम से कम टू न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इसकी मैं गारंटी लेता हूं ठीक है तो टेंशन मत लेना ठीक है इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और बताना आप गेस करके इसका जो राइट आंसर होगा नाइन नौ सौ चौंतीस जूल होगा फार्मूला मैं आपको बता देता हूं यहां पे अगर बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा फार्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एन इंटू डेल्टा टी इसी में जाके आपको वैल्यू स्पोर्ट कर देनी है आपका जो राइट आंसर का इस क्वेश्चन काफी आंसर बड़ा है मतलब इसे सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा इस वजह से आप इसे इग्नोर मान रहा ठीक है सॉल्यूशन आपके वीडियो पे है पीडीएफ पे है तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना नौ सौ चौंतीस जूल इसका राइट आंसर है नेक्स्ट समीकरण एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमे का टी प्लस फाइव के संदर्भ में कौन सही निरूपित नहीं है ए आयाम नहीं है इतना फेज नहीं है कोई आवृत नहीं है एक्स समय निर्धारित स्थापन तो देखिए एक्स तो डिस्प्लेसमेंट होता है ए आयाम होता है बिल्कुल सही है ठीक है तो कहीं इसका जो गलत है तो वो क्या है तो गैस देखिए यहाँ पे जब ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा पूरा दे रखा है कि फेज है ठीक है आई थिंक एयरफोर्स पे ये भी 18 टू थाउजेंड एटीन पास किया हुआ क्वेश्चन है तो ये फाइव पे कोणी आवृत अलग क्यों दे रखा है भाई जब इतना पे थर्ड सेकंड आप ऑप्शन पे देखिए ये पूरा पूरा दे रखा है कि ये फेज है तो फिर ये क्यों गलत दे रखा है तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्वेंटी का वो थर्ड अप पार्ट होगा ठीक है नेक्स्ट है यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव्स का उदाहरण है जल तरंगे भी उदा, उदाहरण होती हैं ध्वनि तरंगे होती हैं वो कंपी तरंगे और उपयोग सभी ठीक है ध्वनि तरंगे होती हैं अंतर तरंग का उदाहरण सबसे परफेक्ट उदाहरण कौन सा होता है ध्वनि तरंग ठीक है नेक्स्ट यांत्रिक तरंगें जरूर होती हैं ठीक है ध्वनि तरंगें बट अंतर तरंगें नहीं होती हैं नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसके बराबर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है वो होता है टू किलो कैलोरी के ओके टू थ्री पॉइंट जीरो सिक्स किलो कैलोरी प्रति मोल के गैस ये क्वेश्चन थे आई थिंक यहाँ पे थ्री क्वेश्चन बाकी मैंने नहीं लिखे ठीक है क्वेश्चन वो इजी थे ज़्यादा कुछ इजी थे और यहाँ पे देखिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंटरेस्टिंग था इजी नहीं था ये मैं पहले बता दूँ अगर भाई इस पर अगर आप ट्वेंटी टू क्वेश्चन कराएँ ट्वेंटी टू अगर आपके टेन टू ट्वेल्व आ रहे हैं तो आप फिजिक्स एक्शन को इजिली क्रैक पर कर, कर पाएंगे आपका डबल ए हो या फिर आपका एक्शन वाई एक्स ग्रुप हो ठीक है इतना टप भी एग्जाम नहीं आता है सिंपल होता है क्योंकि काफ़ी स्टेप्स होते हैं आगे सो so गाइज ये मुझे लगा कि आपको देना चाहिए था फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना बाय जय जय भारत वंदे मातरम